ইয়াস এক্স্যাক্টলি আমি আবার চলে এসেছি আর এতক্ষণ অনেক সুন্দর কিছু গান আমি প্লে করছিলাম এবং এই সুন্দর কিছু গানের পরে আমার কাছে মনে হলো যে একটু কথা বলি না এবার একটু কথা বলি তোমাদের সঙ্গে কারণ হলো চিন্তা করছিলাম যে যারা যারা হলো আমাকে টেক্সট করেছে অলরেডি তাদের টেক্সটগুলো গত সপ্তাহে আমি খুব একটা টেক্সট পড়তে পারিনি সো আজকে আমি টেক্সটগুলো পড়ে ফেলবো আই রিয়েলি হোপ যে সবার টেক্সটগুলো আজকে আমি পড়তে পারবো আই রিয়েলি হোপ কারণ হলো প্রথম থেকে আমি টেক্সট পড়া স্টার্ট করবো সো আমি আবার বলে দিচ্ছি যে কী করে তোমরা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারো ফার্স্ট অফ অল তোমরা আমাকে টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নাম্বার আমি হাসছি কারণ তোমাদের নামগুলো দেখে একজন আমাকে লিখেছে আমি প্রেজেন্ট আপু ওকে এবং ওনার নাম হলো ব্যাঙের ছাতা সো ইটস আট নেম ইট ইজ আ কিউট নেম অ্যান্ড আরেকটা যে ব্যাপার সেটা হলো আমাকে তোমরা এখন লাইভে দেখতে পাচ্ছ একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম যে তোমরা আমার সাথে লাইভে জয়েন করে ফেলতে পারবে এবং আমার সঙ্গে লাইভে জয়েন করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের ম ইটস ডেফিনেটলি নট মোবাইলের ওকে ইয়া ডেফিনেটলি তোমরা মোবাইল থেকেও তো ফেসবুকে জয়েন করে ফেলতে পারো আমি টেক্সটের ইয়েটা বলতে নিয়েছিলাম তো যাই হোক তোমরা যেভাবে আমার সঙ্গে লাইভে জয়েন করতে পারো তা হলো ফেসবুক ডাট কাম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন কিন্তু তোমরা এখন আমাকে দেখতে পাচ্ছ আপু তুমি কি নতুন চশমাটা কিনেছ এম ডি রোহান এস এস না কে এম ডি রোহান সাগর আমাকে লিখেছে এটা আমার এই চশমাটা গত দু বছর ধরে তোমরা দেখছো আই গ্যাস সেম ফ্রেম সেম চশমা আমি একদমই নতুন করে কিনি নাই অ্যান্ড সবসময় আমার এই চশমাটা পরেই আসা হয় আচ্ছা আমাকে নোমান আহমেদ তারা লিখেছে কেমন আছেন ম্যাডাম আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছে আপনার কি অবস্থা তারা বলেন অ্যান্ড নন্দন লিখেছে আমার প্রোফাইলটা না আমি নিজেই বানিয়েছি আরে বাহ আপনি খুব ভালো করেছেন নন্দন আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট অ্যান্ড আরিয়ান সুমো হাই আরিয়ান সুমো ইউ ডেন্ট নো দ্যাট টুডে ইজ মাই বার্থডে আই ডিডেন্ট নো দ্যাট ওকে আই রিয়েলি ডিডেন্ট নো দ্যাট হ্যাপি বার্থডে কি অবস্থা তোমার আজকে সারাদিন কেমন গেল সেটা বলো ইউ কুড হ্যাভ সেইড অ্যান আইস ক্রেডিং আমি অলরেডি তোমাকে হ্যাপি বার্থডে বলে দিয়েছি অ্যান্ড তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল সুমো তুমি সবসময় খুব ভালো থাকো খুব সুস্থ থাকো খুব সুন্দর থাকো তোমার সব ভালো ভালো যত স্বপ্নগুলো আছে সেই স্বপ্নগুলো যেন আল্লাহ তালা সব সময় ফুলফিল করেন আর তুমি যেন সবসময় খুব খুশি খুশি থাকতে পারো তোমার পছন্দের মানুষজনদেরকে নিয়ে যান থাকতে পারো সেই দয়ে করছি আর আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে শেখ নয়ন লিখেছে হ্যালো আপি হাই নয়ন কি অবস্থা আজ আমাকে লিখেছে পরশু আপি আই মিস ইউ কি মিস মি আচ্ছা আমি একদমই চলে আসি ডান পারি আর আপু আজকে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে এটা কে ইমরান ইমরান আমাকে লিখেছেন অ্যান্ড হলো পরশু আপু তুমি কেমন আছো তোমার আর টিভি প্রোগ্রাম কেমন চলছে শৌক শৌ শাখাওয়াত শাখাওয়াত আমাকে লিখেছে আর টিভির প্রোগ্রামটা এখন স্টার্ট হয়নি এটা ইনশাল্লাহ নভেম্বরে স্টার্ট হবে এখনও জাস্ট আমরা প্রাইমারিভাবে যারা যারা গান পাঠাচ্ছেন তাদের গানগুলো জাস্ট কালেক্ট করা হচ্ছে অ্যান্ড তারপর হলো আমরা শুরু করব আমাদের জাজমেন্টের ব্যাপারটা তারপর অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হবে সো এখনও এটা স্টার্ট হয়নি নভেম্বর থেকে ইনশাল্লাহ তোমরা দেখতে পাবে অ্যান্ড হলো নোমান আমাকে লিখেছে ভালো দ্যাটস সো সুইট নোমান আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড সুন্দর লাগছে চশমাতে এটা কে আমাকে চশমাতে ভালো লাগে এটা খুব কম মানুষের কাছ থেকে আমি শুনি কিন্তু আমি বাধ্য হয়ে হলো আমি লাইভে যখন আসি তখন আমার এই চশমাটা পড়তে হয় কারণ তাছাড়া আমার কোনো উপায় থাকে না আর এটা কেন উপায় থাকে না সেটাও তোমাদেরকে আমি বলেছি যে চশমা ছাড়া আমি তোমাদের এত ছোটো ছোটো করে যে তোমরা কমেন্টগুলো করো না একেবারে পিচি 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 করে এগুলো আমি পড়তে পারি না তো তার জন্যই বেসিক্যালি আচ্ছা কেন রিপ্লাই দেন না আমার কমেন্টের বিকজ তোমার যে নাম এই নামটা হলো তামিল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা অ্যান্ড আমি তামিল ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখি নাই দ্যাটস মাই ব্যাড সো তুমি হয় ইংলিশে লিখো না তো বাংলায় লিখো ওটা আমার জন্য বেটার হবে তামিল তামিলের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না আমার কাছে কেমন জানি মনে হয় সব প্যাঁচানো কি লিখেছো তুমি অ্যান্ড তার জন্য তোমার নামটাও আমি পড়তে পারি না 
আর তাই তোমার কমেন্টের রিপ্লাই আমার দেয়া হয় না কি করার বলো অভিজিৎ আমাকে লিখেছে কেমন আছেন অবশেষ অপেক্ষার অবসান হলো একদম আচ্ছা অ্যাপসের কথা তো সেদিন আমাদেরকে আমাকে বলেননি কিভাবে কারণ আমাদের আচ্ছা আমি বলতে পারিনি কারণ আমাদের অ্যাপে এখন একটু প্রবলেম চলছে দ্যাটস ওয়াই আমি সেদিন ইচ্ছে করেই বলিনি আর অ্যাপটাতে কিভাবে আমাদের শোট আপনি শুনতে পারবেন বাট যেহেতু এখন কাজ চলছে ইনশাল্লাহ ভেরি সুন এটা শর্ট আউট হয়ে যাবে এবং তখন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যে কিভাবে আপনারা অ্যাপের মাধ্যমেও আমাদের শোগুলো শুনতে পাবেন ওকে অ্যান্ড শাহনাজ পারভিন কথা লিখেছে টকঝাল মিষ্টি এই তিনটার কোথায় গেল কোথায় গেল যা আমি কেন হারিয়ে ফেলি অলওয়েজ তোমাদের কমেন্টগুলো মানে কেন আচ্ছা তৌসিফ আহমেদ সাব্বির লিখেছে হাই আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি মোহাম্মদ আমির সোহেল লিখেছে সত্যি চশমাতে খুব সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ আর রাফি আহমেদ লিখেছে আপনার সাথে আমার এক বান্ধবীর প্রচুর মিল আছে আপনার দুজনে অনেক কিউট আর এ বা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর কাউসার সরকার লিখেছে হাই আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ডিং ভেরি গুড অ্যান্ড ব্যাঙের ছাতা আর রে কি খবর আই ডি নামটা ফেক বাট মানুষটা রিয়েল অবশ্যই ডেফিনেটলি ব্যাঙের ছাতা আমাকে কমেন্ট করতে পারবো না দ্যাটস ইম্পসিবল আমি জানি তুমি মানুষটা রিয়েল আর হলো এম ডি শরীফ হাসান লিখেছি কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আর আর যে শিহাব লিখেছে আপু তোমার কথা বলার স্টাইল আমার একজন প্রিয় মানুষের সাথে অনেকটা মিল আছে সো কিউট ভয়েস আপু থ্যাংক ইউ আর হলো আপু তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ আর জুবাই আর আমাকে লিখেছে আপু জি ভাইয়া বলেন কি করিতে পারি আমি আপনার জন্য বলেন রোহান আমাকে লিখেছে আপু কিছুদিন আগে কি আপনি ঘুরকে ঘুরতে গিয়েছিলেন ও আপনি কিছুদিন আগে ঘুরতে গিয়েছিলেন কেমন কাটলো হ্যাঁ কিছুদিন আগে অ্যাকচুয়ালি আমি কক্সেস বাজার ঘুরতে গিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্যামিলি সহ আমার ফ্যামিলি বলতে হলো আমার নানুর বাড়ি সবাই সহ অ্যাকচুয়ালি আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো কেটেছে আমি আই ডোন্ট নো ওয়াই আমার কক্সেস বাজারটা হলো অলওয়েজ অনেক বেশি পছন্দের অনেক বেশি পছন্দের আমি এখানে যারা যারা কক্সবাজারের আছো তোমরা আমাকে বলতে পারো যে কারা কারা আছো বিকজ আমার পারলে প্রতি মাসে আমাকে যদি বলা হয় না যে ত্রিশ দিনে ত্রিশ দিনই যাও তুমি কক্সবাজারে আই উড জাস্ট লাভ টু বিকজ আমি জানি না কেন এতটা ভালো লাগে আমার কাজ করে কক্সবাজারের প্রতি আমার একটা রিজন আছে যে আমার পাহাড়ের থেকে সমুদ্র বেশি পছন্দ সেটা একটা রিজন হতেই পারে আর ওটার জন্যই আমার সব সময় কক্সবাজারেই যাওয়া হয় আর কারা কারা লিখেছেন আয়রি নানিকা লিখেছে রাজকন্যা তুমি কিন্তু আমায় একটু ভালোবাসো না তোমার প্রতি ভালোবাসা তুমি কখনো বুঝবো না আনিকা আমি যে তোমাকে কি পর্যন্ত ভালোবাসি বুঝছো আর তোমার জন্য একটা গান আমি প্লে করবো বোঝে না সে বোঝে না কারণ তুমি আমার ভালোবাসা কখনোই বোঝো না আনিকা আর এমনি সজীব আমাকে লিখেছে আপু তোমাকে চেনা চেনা লাগে কোথায় যেন দেখেছি এক্স্যাক্টলি কই যেন দেখছো তুমি আমাকে বলো তোমাকে গালিব শারিয়া লিখছে কথা বলি রিপ্লাই দাও না আম সো সরি আচ্ছা এমডি নাসের উদ্দিন কিছুই লেখা নেই জাস্ট উনি কিছু একটা লিখতে চাচ্ছেন আই গেস উনি খুব রাগ করে আছেন রাগ করে কিছু একটা বলতে চাচ্ছেন আচ্ছা আই আন্ডারস্ট্যান্ড মাথা ঠান্ডা একটু মাথাটা ঠান্ডা হবে মানে ওনার যদি মাথাটা গরম হয়ে যায় আর কি এর জন্য বলছি আপনি আমাকে কমেন্ট করতেই পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি পড়ে ফেলবো টার্ন ভারি আমি আমি জানি আপনি কেন রেগে আছেন আমার উপরে কারণ হলো গত সপ্তাহে আমি খুব একটা আপনার কমেন্ট পড়তে পারি নাই আই গ্যাস আমার মনে আছে গহীন বনে কাঠুরিয়া আমাকে লিখেছে আসসালাম ওয়ালাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম কি অবস্থা তোমার আলহামদুলিল্লাহ আমার অবস্থা অলওয়েজ ভালো থাকে তোমার কি অবস্থা আমাকে একটু জানাও শেখ নয়ন লিখেছে আপু তোমার দু হাজার তেরো সালের জনম জনম সংটা আমার এত ভালো লাগে এখন আমি ও এখন আমি শুনি হাউ সুইট দ্যাটস রিলি সুইট অফ ইউ আর লাইভ শুনতে ইচ্ছে করছে অবশ্যই আমি ট্রাই করব যদি আমি এই শোতে এসে লাইভ গাই না কারণ হলো আর অন্যান্য যখনই আমি যে কোনো শোতেই যাই না কেন আমাকে হলো গান গাইতেই হয় এই একটা শো থাকে যে এই শোতে এসে আমি জাস্ট কথা বলার সুযোগ পাই দ্যাটস ওয়াই আমি বেশি কথা বলি আর তোমাদের জন্য গান প্লে করে দিই এম ডি নেহাত রাজ আমাকে লিখেছে ওয়াও তোমার সেই লাগতে সে আপু আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ 
থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমি ভালো নাই কেন কি হয়েছে টি আর জে ওকে কি হয়েছে তোমার বলো কে কি বলেছে তুমি জাস্ট নামটা আমাকে বলো বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি ডোন্ট ভারি আর আমাকে লিখেছে নুরুল আমিন রাইট ইয়াস নুরুল আমিন লিখেছে গাজীপুর থেকে শুনছেন উনি ফার্স্ট টাইম থ্যাংক ইউ সো মাচ আর মারুফ হোসেন সজল আছেন হাই আপু হাই সজল কি অবস্থা আপু আপনার পেছনে ওটা কি ও আচ্ছা আমার পেছনে ওটা ওই রুমে হলো আরেকটা মনিটর অ্যান্ড ওইখানে হলো কনসোল আছে একটা তোমরা যে লাইটটা যেটা জ্বলছে সেটা হলো কনসোল আই মিন তোমরা এই যে আমার ভয়েসটা শুনছো যেভাবে শুনছো ভলিউম কিছু কিছু সময় আছে যে অনেক বেশি ভলিউম বেড়ে যায় আবার কিছু কিছু সময় আছে তোমরা আমরা কথা শুনতেই পারো না এই সব কিছু আসলে ওই যে লাইট জ্বলছে ওই কনসোলটা মাধ্যমে আসলে অপারেট করা হয় তো এই তো অ্যান্ড আরেকজন আমাকে লিখেছে আরিফ লিখেছে কমেন্ট পড়তেছেই না আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমি পড়ে ফেললাম আর আমাকে আর কারা কারা আমাকে লিখেছে আমাকে শরীন সমি লিখেছে এই তোমাকে না কি তোমাকে তোমাকে কোথায় গেল ও তোমাকে না সাঁতার শেখাতে চেয়েছিলাম কই তুমি তো আসলে না আহা যে আমি আসবো এই যে আমি এই কয়েকদিন পরেই চলে আসবো বুঝছো তুমি আমাকে সাঁতার শিখাই দিবা ওকে আমার খুব শখ যে আমিও আসলে মানে নর্মালি মানুষজন যেভাবে সাঁতার কাটে আমি সেভাবে সাঁতার কাটবো বুঝছো বাট আমি যখন সাঁতারের জন্য নামি সাঁতার কাটা তো হয় না এটা জানি কি হয় আমি নিজেকে মনে হয় ডলফিন মনে করি এরকম কিছু আমি পানির নিচে এরকম ঘোরাফেরা করি তারপর আমাকে ধরে বেঁধে উঠাই আবার শ্বাস নেওয়ার জন্য তো যাই হোক আমাকে আরও কারা লিখেছে আমাকে আরও অনেকে লিখেছে আমাকে নাসির লিখেছে আই লাভ ইউ আই রিয়েলি লাভ ইউ আরে আই লাভ ইউ টু মাই ডিয়ার ব্রাদার অ্যান্ড আমাকে আরও লিখেছে হলো শারিন স্বামী তারপর হলো গহিন বনে কাছুরিয়া আবারও লিখেছে রুবেল আমাকে লিখেছে আপু আমি ভালো নেই আই হাই আজকে তোমাদের কি হলো তোমরা কেন ভালো নেই বলো আজকে তোমাদের জন্য তবু ভাইয়ের মন ভালো নেই গানটা প্লে করা খুব দরকার আই গ্যাস আমি আমি বিকেজ আমি জানি না আজকে আমি তপু ভাইয়ের গান অনেক বেশি শুনছিলাম সারা দিন তপু ভাই এখন আর গান গান না আই রিলি মিস দোজ ডেজ মিস দোজ সংস ওই গানগুলো এত সুন্দর ছিল এত সুন্দর ছিল তবু ভাইয়ের প্রত্যেকটা অ্যালবামের কথা আমার এখনও মনে আছে প্রত্যেকটা অ্যালবাম প্রত্যেকটা গানের কথা অ্যাকচুয়ালি মনে আছে যে কি কি গান উনি গিয়েছেন এক একটাতে কি কি গান ছিল এবং প্রত্যেকটা গান আমি প্রেরি সর যে তোমাদের সবারই মনে আছে বালাম ভাইয়ের অ্যালবামগুলোর কথা তবু ভাইয়ের অ্যালবামগুলোর কথা আই মিন গানগুলোর কথা সো আজকে ডেফিনেটলি আমি তবু ভাইয়ের যে কোনো একটা গান প্লে করে দেবো তোমাদের জন্য আর আমাকে অভিজিৎ দাস লিখেছে তারপর হলো আরও কারা লিখেছে আমাকে জেসন শেখ আমাকে লিখছে হাই কিউরি হ্যালো সুইরি বলেন কি অবস্থা বিপুল আমাকে লিখছে হ্যালো আপু হাই বিপুল কি অবস্থা বলো আচ্ছা আমি শুধু তোমাদেরকে বলেই যাই কি অবস্থা তোমরা আমাকে সেটার আর আনসার দাও না এটা খুবই খুবই খারাপ আনসারটা দিতে হয় বুঝছো অ্যান্ড এম ডি ইমরান মাহমুদুল লিখেছে আপু আমার নতুন ও আপনি নতুন সং কবে আসবে ইনশাল্লাহ নেক্সট মান্থে আমার আরেকটা নিউ সং চলে আসবে যেটার কথা এতদিন ধরে বলছিলাম এতদিন ধরে বলছি তো সেই সংটা ইনশাল্লাহ চলে আসবে আই রিলি হোপ তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে অ্যান্ড এম ডি শাকিল আহমেদ লিখেছে তুমি আমার ক্রাশ দ্যাটস আ সুইট ওকে আরও আমাকে অনেকে লিখেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ এখন আমি যেটা করব সেটা হলো তোমরা আমাকে জাস্ট কমেন্ট করতে থাকো আর টেক্সট করতে থাকো আর আমি যেটা করব যে তোমাদের জন্য একটা গান প্লে করে দেব আর যদি কারো কোনো কোয়েশন থাকে আমাকে আস্ক করতে চাও জাস্ট ফিল ফ্রি টু আস্ক মি ওকে অ্যান্ড আমাকে যেভাবে তোমরা প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে পারো সেটার দুটো নিয়ম আছে একটা হলো তোমরা কমেন্ট করতে পারো আরেকটা হলো আমাকে টেক্সট করতে পারো আমাকে কমেন্ট করার জন্য যেই নিয়মটি রয়েছে তা হলো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল অফ এম নাইন ফোর এইট সেইখানে গিয়েই কিন্তু আমাকে এখন লাইভে তোমরা দেখতে পাবে হ্যাঁ সো আমাকে লাইভে তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে আমার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি জয়েন করে ফেলতে পারো আর যেটা করতে পারো সেটা হলো আমাকে টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটু স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটু স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান দেন একটু স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে রাইট সো এখন আমি একটা গান প্লে করে দিচ্ছি সাথেই থাকো আসছে একটু পরেই
কথা ছিল বলবার বন্ধু সময় ভাব
Yes, exactly. At the Shundur Shundur Kishu Ganir Pori, I'm Yabur Jolishi with my show Porsche on the Mike of Shunja Capital of M94.8 Achitik Rat Agota Porchon to Mutheoni Kotabe. Though they requested song Gulabu Shem Tricurbo, play Kurda Arjunu. And yes, <coughs> already on a key on a key. I'm a key comment Korcho Nahian Tanzi Kabu Amakilikichi Apuni. আমি এসে পড়েছি यस তুমি এসে পড়েছো কাব্যটু কি অবস্থা তোমার বলো আচ্ছা আমার আসল যে কাব্য বুঝছো ওই কাব্যটাকে অনেকদিন খুঁজে পাচ্ছি না ও কোথায় একটু সবাই খোঁজ দা সার্চ স্টার্ট করো তো আসল কাব্য কোথায় গেল এন্ড আমাকে আরো কারাকার লিখেছে এমডি নাসিরউদ্দিন লিখেছে ও গো ভালোবাসা একটা সত্যি কথা বলি আচ্ছা একটা সত্যি ঘটনা বলি তোমাকে Rana Pagla the mental, acha the mental movie tar kotha bol lai gas. Um, do hajar ponero jokhon, tomar ganta release hoy. Ami mone kore chilam cinema o cinema te o achhu tumi. Tai bebe dakhar, dakhar ichche jage cinema ta. Amar niij kothay? Amar niij chela chua danga cinema ta na chala le. Ider por din ami shakale bear hoy. Jai বাসা থেকে সিনেমাটা দেখতে যশোর কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি ওইখানেও চলছে না তাই তখন যাই খুলনাতে আর রাত 9টার সময় সিনেমাটা দেখি কিন্তু সিনেমা শেষ করে দেখি তুমি শুধু গানে আছো তারপর বাসায় আসি এসে মায়ের কাছে বকা খাওয়া আমার প্রশ্ন আমার বাসা চুয়াডাঙ্গা তোমার সিনেমা দেখতে খুলনায় যাওয়া এটা কেন কারণটা বলো So sweet of you. I'm so sorry. I'm first day. To mark such a sorry, bole nici. Eta na onikir misconception chilo. Je mental movie tate maybe ami ubhi na kore chilam, but o movie tate ami ubhi na kori nai. Oi khane mani oi movie ta just ekta gaan gaye chilam ami. Oi bang oi gaani just amar ekta appearance chilo. Porsche hishebe actually amar ekta appearance chilo. That's it. Ei ota chhara ar kono appearance chilo ina. Oi movie tate actually. শাকিব ভাই ছিলেন নায়ক আর নায়িকার ইয়েতে ছিলেন হলো আচল আর হলো মানে আচল আপু আর হলো ইয়ে তিশা আপু এই দুজন ছিলেন তো আমি ছিলামই না ওই মুভির কথাও বাট তবু আসলে নিউজপেপারে এমন ভাবেই লেখা হয়েছিল লেখা লিখে এমন ভাবেই হয়েছিল তার জন্য হয়তো বা এই ব্যাপারটা সবার মধ্যে সবার মাথার মধ্যে চলছিল সো ওটা তো হলো আর আমার জন্য তুমি বকা খেয়েছো আমি সো সরি না স্যার আই আই এম রিয়েলি সরি আই এম রিয়েলি 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 সরি আর কেন হয়েছে বিকজ এই যে তোমরা তো সুইট তোমরা এতটা ভালোবাসো আমাকে আমি তো তোমাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসি হয়তো বা এরকম কোনো ঘটনা তোমাদের জন্য আমি ঘটাতে পারিনি কারণ ওরকম হয়তো বা সুযোগ হয়নি তবে যদি কখনো সুযোগ হয় যে তোমাদেরকে আমি কতটা ভালোবাসি সেই ব্যাপারটা বা আমি প্রুফ করানোর জন্য যদি কখনো কোনো সুযোগ আসে তাহলে অবশ্যই আমি ট্রাই করব প্রুফ করানোর যে আমিও যে তোমাদের প্রত্যেককে কতটা ভালোবাসি বুঝছো আর মাসুম হাসান আমাকে লিখেছে তারপর শাহনাজ পারভিন কথা লিখেছে আপু আমি কিন্তু আমরা আইটি থেকে কমেন্ট করছি আমাকে মনে রাখবা একদম আমি তোমাকে একদম মনে রাখবো জান পারি সুমো আমাকে লিখেছে তারপর হলো আমি ভেরি blessed that আজকে হলো ফ্রাইডে অ্যান্ড আজকে আমার বার্থডে অ্যান্ড ফ্রাইডে মিনস আমার শো ইয়া থ্যাংক ইউ অফকোর্স অ্যান্ড রাকি ভাসান লিখেছে আপু তোমার লুচি কেমন আছে তোমার বিড়াল লুচি কেমন আছে আমার বিড়াল লুচি খুব ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ ও হলো এখন বাসাতে আছে ও সারাদিন খাওয়া দাওয়া করে নেই বিকজ আজকে আমি সারাদিন বাইরে ছিলাম আমার রেকর্ডিংয়ের জন্য আর ওর একটা বদ অভ্যাস আছে বদ অভ্যাসটা হলো যে আমি যখন বাইরে থাকি মানে আমি বাইরে থাকি বলতে আমি আর আম্মু আমরা যখন বাইরে থাকি তখন ও কোনো খাওয়া দাওয়া করে না খুব অল্প অল্প খায় যখন নাকি সে খিদে আর নিতে পারে না মানে লাইক লিটারেলি ও আর পাচ্ছে না এরকম যখন সিচুয়েশান হয় তখন অল্প একটু গিয়ে খায় কিন্তু তাছাড়া পেট ভরে যে খাওয়াটা সেটা ও কখনোই করে না যতক্ষণ আমি আম্মু আমরা যখন বাইরে থাকি আমরা আবার বাসায় যাব বাসায় গিয়ে আমরা রুমে ঢুকব ও আমাদেরকে দেখবে আমাদেরকে দেখতে দেখতে সে হলো খাওয়া দাওয়া করে আমাদেরকে না দেখে সে কখনো খাওয়া দাওয়া করে না তো ওটার জন্য যেটা হয়েছে আজকে সারাদিন সে খায় নেই আমি জাস্ট বাসায় গিয়ে যেটা করেছি 
ওকে আগে খাওয়া দিয়েছি অ্যান্ড তারপর খাওয়া দিয়ে আমি চলে এসছি অ্যান্ড আমি প্রিটি শিওর যে ও এখনও খাওয়া দাওয়া করছে না যেহেতু আমি আর আম্মু দুজনে এখানে সো এই তো আর নাহিয়ান আমাকে লিখেছে আপু স্কুল খোলার পর থেকে আমার জীবন বরবাদ হয়ে গেছে আরে আচ্ছা স্কুল কাদের কাদের কারাকার এখানে স্কুলের ইয়ে আছে স্টুডেন্টস আছে আমাকে একটু বলো জানো স্কুল কলেজের স্টুডেন্টস কারা কারা আছো লেট মি নো আমি একটু জানি কাদের কাদের লাইফটা একটু তেজপাতা হলো কাদের কাদের লাইফটা হলো বরবাদ হলো কাদের কাদের লাইফটা কি জানি পান পাতা হলো পান পাতার মতো লাইফ কাদের কাদের হয়েছে আমি বিলি মনে নেবো সো তোমরা আমাকে জানাও আর হলো আমাকে আরও কারো লিখেছে আমাকে সাক্ষাৎ লিখেছে পরশু তুমি সবাইকে এত বেশি ভালো বেশি লাভ কি তারা সবাই তো নিজেদের স্বার্থে এখানে আসে আচ্ছা আমার কথা হলো যে কিছু কিছু সময় ভালোবাসাটা থাকুক না যার মনে যা তা দিয়ে আমার কি কাজ অ্যাটলিস্ট ভালোবাসা তো দেখাচ্ছে যেটা আমরা দেখছি সেটা নিয়ে না হয় সেই মানুষটাকে একটু দেখলাম সেটা নিয়ে না হয় আমরা সন্তুষ্ট থাকলাম কার মনে কি আছে কে কার স্বার্থের জন্য আসলে সেটা যদি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এত বেশি চিন্তা ভাবনা করি তাহলে তো লাইফে কখনোই সুখী হওয়া যাবে না তাই না বলো তো কেউ যদি স্বার্থের জন্য আসে ক্ষতি কি তাও না হয় এই দুটা ঘন্টা যতক্ষণ তারা আমার সঙ্গে কমেন্টের মাধ্যমে আছে তারা অন্তত ভালোবাসাটা একটু প্রকাশ করতে পারছে দ্যাটস ইট দ্যাটস টোটালি ফাইন অ্যাটলিস্ট উনিও ওনার কাছেও হয়তো বা ভালো লাগছে আমিও আমার কাছেও ভালো লাগছে যে মানুষজন ভালোবাসাটা আসলে ভুলে যাচ্ছে তো না হয় এটার মাধ্যমে একটু ভালোবাসাটার প্র্যাকটিসটা থাকুক এটাও বেটার রাইট আর রাকিব আমাকে লিখেছে তোমার গান এত দেরিতে কেন আসে আচ্ছা ভেরি গেট কোয়েশন আমার গান এত দেরিতে কেন আসে আচ্ছা আমার গান মাঝখানে অনেক দেরি হচ্ছিলো আমার গানটা রিলিজ করতে বাট এখন আই রিলি হোপ যে আর দেরি হবে না এখন থেকে আমি হয়তো বা প্রতি মাসে গানটা রিলিজ করব না বাট দু মাস পর পর আমি গানগুলো রিলিজ করার ট্রাই করব সো ডেন্ট ভারি বাট এড ওকে ইনশাল্লাহ অ্যান্ড এখানে আরও দু মিনিট দেখাচ্ছে দু মিনিট না ও আর ফর্টি সেকেন্ডসের মতো আছে আচ্ছা আমাদের হলো আর ফর্টি সেকেন্ডসের মতো আছে যে কটা বাজে এই ব্যাপারটা একটু তোমরা জানা যাও আমার রেগুলার লিস্টার তারা খুব ভালো করে জানো যে আমি কিসের কথা বলছি এখানে টাইম চেকের কথাটা বলছি যে যখনই দশটা বাজবে আমাদের চার যার কাছে ঘড়ি থাকলেও আমার সামনে যে মামাটা বসে থাকেন ওনার কাছে মনে হয় আমাদের কারো কাছে ঘড়ি নেই কোনো মোবাইল নেই কোনো কিছু নেই একমাত্র ওনার কাছে ঘড়ি আছে এবং ওনার দায়িত্বর মধ্যে পড়ে এটা উনি নিজের দায়িত্ব করে নিয়েছে সবাইকে এখন উনি জানিয়ে দেবে যে কয়টা বাজে আচ্ছা সো উনি নিজ উদ্যোগে যেহেতু কয়টা বাজে সেই ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে চাচ্ছে সেই সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো কথা বলবো না সো এখন একটু জেনে নিই যে অ্যাকচুয়ালি কটা বাজে টাইম চেকের পরে আসছি জাস্ট এই টিউন্ড আচ্ছা রাখি নুসরত টাকি আমি জানতে চাই জাস্ট আমি জানতে চাই তুমি স্কুলে পড়ো হ্যাঁ স্কুলে নিশ্চয়ই কোনো কোনো ফ্রেন্ড হবে তোমার অথবা যার উপরে তুমি ক্রাশ খেয়েছো বিকজ রাকিব যেটা লিখেছে ডানে গরু বা মেয়ে খাসি না নুসরাত তোমায় ভালোবাসি ভাই রে ভাই এই কবিতা তুমি জাস্ট নুসরাতকে দিও হ্যাঁ এই কবিতাটা লিখে তুমি নুসরাতকে প্রপোজ করো আমি আমি জাস্ট বলছি তোমাকে প্লিজ ডিউ দিস অ্যান্ড আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে আমাকে আনিকা লিখেছে আমার কমেন্ট পড়বা না জানি তো কি জানো তুমি কি জানোটা কি আমাকে একটু বলো কি জানো তুমি এই জানো না আচ্ছা ব্যাঙের ছাতা লিখেছে আপু তুমি কি ম্যারিড না আমি ম্যারিড না এখনো আচ্ছা আমাকে এমডি শাহিন আলম লিখেছে আপি আপি 
ইয়াস বলেন কি করতে পারি আমি আপনার জন্য রাকিবুল হাসান লিখেছে আমি ক্লাস টেনে আবার আরে বা কংগ্রেচুলেশনস অ্যান্ড আমাকে মুসলিম লিখেছে আপু আমি এস এস এক্সাম এস এস সি এক্সাম এম ডি আলিফ এস কে তুমি কি লিখতে চেয়েছো আমি ঠিক বুঝি নাই আই গেস তুমি এটা লিখতে চেয়েছো তুমি এস এস সি এক্সাম ক্যান্ডিডেট হবে এরকম কিছু হয়তো বা তুমি লিখতে চাই ডোন্ট নো আর একটু স্পষ্ট করে লিখলে আমার জন্য বেটার হয় আর মাসুম আমাকে লিখেছে আচ্ছা মাসুম লিখেছে আমি এবার এস এস সি পরীক্ষার্থী এবং দোয়া প্রার্থী অবশ্যই 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 তোমার জন্য অনেক 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 দোয়া রইল জানুয়ারি ইনশাআল্লাহ সব ভালো হবে পরীক্ষা জাস্ট ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিবা বুঝছো টেনশন নিবা টেনশন নিলেই ঝামেলা আর আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে আমাকে নিথিয়া নিথিয়া আমাকে লিখেছে নিধি হুম আচ্ছা নিধি আমাকে লিখেছে হুম ওকে হুম হুম আর মামুন হাসান লিখেছে কমেন্ট পড়ো না কেন আপু ফুচকা খাবা না থ্যাংক ইউ মানে থ্যাংক ইউ তোমরা যে পারো বুঝছো আমাকে এই তোমরা কেউ আমাকে ফুচকা খাওয়ালো না এখন পর্যন্ত আমি কিন্তু মনে রাখছি হ্যাঁ প্রত্যেকে যারা যারা আমাকে লিখেছিলাম না আপু আপু তোমাকে না আমি ফুচকা খাওয়াবো তুমি কোনো টেনশন নিই না এই নেক্সট এপিসিডেই আমি তোমাকে ফুচকা খাওয়াবো প্রত্যেকের নাম আমি জাস্ট এখানে লিস্ট করে রাখছি বুঝছো নেক্সট টাইম তোমরা জাস্ট বলে দেখো আমাকে আর হলো আমাকে এমটি মমিন লিখেছে হ্যালো আমি মিম মিরপুর থেকে হাই মিম আর হ্যাপি ইসলাম লিখছে আপু আমিও তোমার মতো চশমা পড়ি হাই ফাইভ হাই ফাইভ তুমি জানো চশমা আমার অনেক পছন্দের আমি যদি কাউকে দেখি চশমা পরে আমি আই ডোন্ট নো ভাই আমার একটা মানে সফট কর্নার আছে আর কি চশমা নিয়ে বিকজ আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আমি ক্রাশ খেয়েছিলাম হ্যারি পটার ক্যারেক্টারটার উপরে এবং হ্যারি পটার ক্যারেক্টারের মধ্যে ডেফিনেটলি হলো চশমার ব্যাপারটা খুব বেশি ছিল অ্যান্ড চশমা যিনি হ্যারি পটার যে ক্যারেক্টারটা যিনি প্লে করেছেন উনি হলো চশমা পরে থাকতেন অ্যান্ড সেই চশমাটা দেখে আমি ওনার উপরে এমনই ক্রাশ খেয়েছি এমনই ক্রাশ খেয়েছিলাম যে আমি তখন চশমা পরতাম না আমি টিভির সামনে গিয়ে হলো বসে থাকতাম বিকজ আমাকে নানু অলওয়েজ বলতেন যে দেখো এত কাছের থেকে টিভি দেখবো না চোখ নষ্ট হয়ে যাবে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে চশমা লাগবে হুম সো আমি ওই মাথায় ওই কথাটা নিয়েছিলাম অ্যান্ড আমি হলো একদম টিভি সামনে গিয়ে বসেছিলাম মানে বসে থাকতাম যে আমার চশমা লাগবে চশমা লাগবে অ্যান্ড দুদিন পরপরই খালি বলতাম আপু একটু চোখের ডাক্তারের কাছে যাই তো দেখো তো একটু আমার মনে হয় চশমা লাগবে কিন্তু আজই ইরা চশমা কিছুই লাগতো না কিন্তু এত বছর পরে এসে এতগুলো বছর পরে এসে যখন নাকি আমার ক্রাশ আর ক্রাশ নাই হ্যাঁ তখন এসে আমার চশমা দিয়েছে আ যখন আমি চশমা চাই নাই তখন আমাকে চশমা দিল মানে আমার আর কিছু বলার নাই আমার কষ্ট ওকে এনিওয়েজ না বা মাইন্ড আর আমাকে আরও লিখেছে নন্দন লিখেছে শাহিন লিখেছে আচ্ছা আমি অনেকক্ষণ ধরে না কোনো টেক্সট পড়ি নাই অনেকক্ষণ বলতে হলো অনেক দিন ধরে কোনো টেক্সট পড়ছি না তো যারা যারা আমাকে টেক্সট করছো তাদেরকে বলছি যে এখন জাস্ট ফ্রি হও তোমরা বিকজ তোমাদের সবার টেক্সটগুলো এখন আমি এক এক করে পড়ব বুঝছো আর যারা যারা টেক্সট এখনও পাঠাও নাই তাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমার টেক্সট পাঠাতে পারো এবং পাঠানোর জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নম্বরে আর আমাকে লিখেছে কমরেড আমি ক্লাস এইটে আরে বা কী অবস্থা তোমার বলেন হাই আপি রাসুল আহমেদ আছে রাসুল আহমেদ আমাকে লিখেছে গাজীপুর থেকে উনি আমাকে শুনছে দ্যাটস ইউ সুই থ্যাংক ইউ আর আমাকে জুবায়ের লিখেছে গাজীপুর থেকে বাহ হাই আপু আজকে আমি ফার্স্ট টেক্সট করলাম তুমি কি ও ও তুমি আমি ঠিক বুঝি নাই তুমি তুমি কি ও তোমার কাশি কি ভালো হয়েছে হ্যাঁ আমার কাশি ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ জাস্ট ঠান্ডাটা একটু একটু আছে এখনও আমি জাস্ট যতটুকু জানলাম এখন এখন যাদের ঠান্ডা লাগছে তাদের মনে হয় ঠান্ডাটা অনেক দিন অনেক দিন থেকে যাচ্ছে অনেকেই আমাকে বললো যে ঠান্ডাটা নাকি অনেক দিন থাকে তো আমার কাশি ঠিক হয়েছে ঠিকই কিন্তু গলাটা এখনও বসা এবং এখন আমি একটু একটু সাফার করছি ইটস ওকে আর অ্যান্ড থ্যাংক ইউ তোমার মনে ছিল আমি ভেবেছি আমার আমি অসুস্থ কে মনে রাখবে সামির আক্তার আমাকে লিখেছে আছে পড়ছি আপু জীবনটা যদি টিভি আর কার্টুনের মতো ও টিভির কার্টুনের মতো হতো কত ভালো হতো কেউ কষ্ট দিতে পারতো না 
কয়লাও ও কোথাও যেতে পারত না একটা একটা জিনিস কি জানো আমরা যখন ছোট ছিলাম স্কুলে একটা আমাদেরকে অলওয়েজ পড়ানো হতো যে অন্ধকার আর আলোর মধ্যে ডিফারেন্সটা তুমি যদি সারাক্ষণ অন্ধকারে থাকো তাহলেও তোমার ভালো লাগবে না সারাক্ষণ যদি আলোতে থাকো তাহলে তোমার ভালো লাগবে না দুঃখের পরও সুখ সুখের পরে দুঃখ এটাই হলো নিয়ম সারাক্ষণ তুমি যদি খুব ভালো থাকো খুব হ্যাপি থাকো একটা সময়ের পরে না সেই ব্যাপারটাও তোমার কাছে এক ঘেয়ে লাগবে তো জীবনটা হলো একটু টক একটু ঝাল একটু মিষ্টি আর একটু তেতো হলেই আই গেস বেটার সব কিছু মিলে আসল জীবনটা হলে তোমার কাছে দেখবে ভালো লাগবে আর কার্টুন না হলো হওয়াটাই বেটার না বলো কার্টুনে তো মানে শিক্ষাটা যতটুকু পাচ্ছে আমাদের রিয়েল লাইফে আমাদের অনেক কিছু আমরা শিখি অনেক কিছু আমরা শিখতে পারি আমাদের পাস্ট থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করি এবং এতে করে যেটা হয় যে আমাদের ফিউচারটা ওইটা থেকে যদি আমার শিক্ষাটা অ্যাকচুয়ালি গ্রহণ করি তাহলে আমাদের ফিউচারটা দেখবে ডেফিনেটলি বেটার হবে ইনশাল্লাহ সার্টান পারি যেটা কষ্ট পেও না তুমি লাস্ট লাইন যেটা লিখলা যে কোথাও কেউ যেতে পারত না কারো যদি যেতে তুমি তুমি শত ট্রাই করলেও হ্যাঁ তুমি ইউ শুড জাস্ট ট্রাই টু স্টপ দ্যাট থিং অর স্টপ দ্যাট পার্সন তোমার যদি সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে যেন যেতে না পারে মানুষটা কিন্তু যদি কেউ উঠে পড়ি লাগে যে না ও যাবে 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 সো ইটস ফাইন জাস্ট লেট দ্যাট পার্সন গো ডেন ভারি বার্ড এট হ্যাঁ আর মনটা খারাপ করো না মনটা অলওয়েজ ভালো রাখবা অলওয়েজ মনে রাখবা যে সারাক্ষণ রাত থাকলে সারা মানে চব্বিশ ঘন্টা যদি রাত থাকতো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই যদি রাত থাকতো তাহলে তোমার কাছে ভালো লাগতো না আবার তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই যদি সূর্যের আলো একদম ঝলমল করে থাকতো তাহলে তোমার ভালো লাগতো না এক ঘেয়ে হয়েই যায় এটা হলো আমাদের মানুষের এটা নেচার অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এইটাই এইটাই হলো এটি সত্যি তো ইটস ফাইন রাত আসবে দিন আসবে ঝড় আসবে বৃষ্টি আসবে তারপর আবার রোজ ঝলমল একটা দিন আসবে সো জাস্ট বি হ্যাপি আর আমাকে কারা কারা লিখেছে আমাকে আরও লিখেছে রবিউল আওয়াল ইয়াস উনি মাও থেকে আই গেছে আমাকে লিখেছে আমার ইউটিউব চ্যানেল আচ্ছা ওনার ইউটিউব চ্যানেলের কথা উনি লিখেছেন দ্যাটস রিয়েল নাইস আর আপু আমার নাম হালিমাক তার লাবণ্য হাই লাবণ্য আমি তোমাকে ওয়ান ইয়ার ধরে শুনছি আমার একটা ড্রিম আছে আমি চাই আমার ড্রিম পূরণ হোক তুমি আমার জন্য দোয়া করো অবশ্যই আমি তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করছি তোমার স্বপ্নটা যদি ভালো কোনো কিছু হয় তাহলে অবশ্যই যেন ইনশাল্লাহ সেই স্বপ্নটা আলোর অমতি যেন সেই স্বপ্নটা তোমার পূরণ হয় সেই দোয়াই করছি ওকে অ্যান্ড গাছের পাতা নড়ে চড়ে আর যে বসি আপুর বয়স সব সময় মনে পড়ে এস এম এস কয়টি তোমার এস এম এস এখন হয়েছে টোটাল তিন হাজার দুশো নিরানব্বইটি কংগ্রেচুলেশনস অ্যান্ড প্রণব আমাকে লিখেছে গাজীপুর থেকে আরে আজকে কি সব গাজীপুর থেকে লিখছে নাকি গাজীপুর থেকে প্রণব লিখেছে আপু আচ্ছা তুমি একটা গান ও আচ্ছা তুমি একটা গানের জন্য রিকোয়েস্ট করেছো প্লিজ গানটা প্লে করে দিও অবশ্যই আমি ট্রাই করব যদি গানটা থেকে থাকে অবশ্যই আমি ট্রাই করব গানটা প্লে করার জন্য ফের দৌসি আমাকে লিখেছে তুমি আমার এস এম এস পড়ো না তুমি ভালো না আমার মন ভালো নেই আচ্ছা তোমার মনটা কেন খারাপ আমাকে একটু বলো আমি একটু শুনি তারপর আমি একটু চেষ্টা করি তোমার মনটা ভালো করে দেওয়া যায় নাকি ওকে অ্যান্ড জালিম আমাকে না জামিল আহ আই ওয়াজ আই লাইক জালিম আমি জালিম কার নাম হয় ম্যান ওকে জামিল আমাকে লিখেছে আপু আমি তো তারপরে আমি তো আর তুমি আমি তোর পরে কিছু একটা হয়তো বা লিখেছিল এটা আসে নাই তুমি একটা কাজ করো তুমি আরেকটা বার আমাকে ট্যাক্স করে দাও ওকে অ্যান্ড ইমাম হুসেন লিখেছে কেমন আছো আমি তো খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তোমার কি অবস্থা ইমাম অ্যান্ড আশিক লিখেছে আপু আই লাভ ইউ সো মাচ আপনি এত কিউ আপনাকে এত কিউট লাগছে কেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আই লাভ ইউ টু আর এম ডি সাগর লিখেছে নেত্রকোনা থেকে যাক ফাইনালি একজন হলো মাও থেকে নারায়ণগঞ্জ থেকে আরেকজন হলো নেত্রকোনা থেকে ওকে না তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকে সব গাজীপুরে যারা আছে সবাই আজকে টেক্সট করা স্টার্ট করেছে অ্যান্ড ইটস গুড অ্যাকচুয়ালি আপু গানগুলো খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সাগর 
অ্যান্ড আমাকে প্রণব আবারও লিখেছে মিম আক্তার লিখেছে হলো মানিকগঞ্জ থেকে ফার্স্ট টাইম আপনাকে শুনছি অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মিম অ্যান্ড আমাকে ইসরাত লিখেছে তারপর মাসুদ লিখেছে আপু তোমার চশমার ফ্রেম তারপর কিছু আসে নেই মানে এটার কয়েকটা কোয়েশন আছে আমি আমার চশমার ফ্রেমটা নিয়ে কয়েকটা কথার সম্মুখীন হয়েছি তুমি যদি এই কয়েকটা কথার মধ্যে কোনোটা বলে থাকো তাহলে আমি একটু বলে দিচ্ছি একটা হলো জর যেহেতু তুমি চশমার ফ্রেমটা বলেছ একজন কেউ কেউ আমাকে বলা আপু তোমার চশমার ফ্রেমটা অনেক সুন্দর ওটা যদি লিখে থাকো তাহলে থ্যাংক ইউ আর অনেকে বলে আপু তোমার চশমার ফ্রেমটা তোমাকে একদম মানাচ্ছে না এটা যদি লিখে থাকো তাহলে আমি বলবো দ্যাটস মাই ব্যাড সরি আমি চেঞ্জ করার ট্রাই করব অ্যান্ড তুমি যদি আরেক কেউ কেউ আবার এটাও লিখে যাবো তুমি চশমার ফ্রেমটা কোথা কিনে নিয়েছ আচ্ছা লেট মি লেট মি বি সো অনেস বার এট অ্যান্ড এটা হলো যে আমি যেটা আমি অলওয়েজ এটা করি রোডের পাশে হলো চশমার কিছু ইয়ে থাকে হ্যাঁ যে ধরো নিউ মার্কেটের ওই দিকে বা ওই ওই সব সাইডে তো আমি হলো ওই রকম দেখে আমার কাছে যদি কোনো চশমা ভালো লাগে মানে কোনো শেড যদি ভালো লাগে সেটা আমি নিয়ে নিই বা হলো কিছু পাওয়ার ছাড়া যে চশমাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো যদি আমার ভালো লাগে আমি সেগুলো নিই নিয়ে তারপর হলো আমি জাস্ট গ্লাসটাকে চেঞ্জ করে আমার পাওয়ার লাগাই দিই দ্যাটস ইট ইয়া দ্যাটস ফর আই ডিও ওয়েজ অ্যান্ড ইউজুয়ালি এই তিনটেই হলো কমন প্রশ্ন পরে আমার এই কমন তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি আর রূপম আমাকে লিখেছে আপু আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থ্যাংক ইউ সো মাচ নরসিন্দি থেকে শুনছে আশরাফুল এহসান আহ আমার নামও কিন্তু এহসান বুঝছো হাই ফাইভ ফাতেমা লিখেছে ঢাকা থেকে আই লাভ ইউ আপু আই লাভ ইউ টু ফাতেমা প্রণব আমাকে লিখেছে মিরপুর থেকে সুমি আমাকে লিখেছে তারপর হলো আপু আজকে তোমাকে ফার্স্ট এসমেস করলাম আর আমিও তোমার এসমেসটা যে পড়ে ফেললাম অ্যান্ড তানহা আমাকে লিখেছে মুন্সিগঞ্জ থেকে আপু খোকা সংটা প্লে কর অবশ্যই আমি ট্রাই করব গানটি প্লে করার ফের দোষে আমাকে লিখেছে তারপর জিলানি চৌধুরী আমাকে লিখেছে কুমিল্লা থেকে আপু ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি কথা কুলি আ আচ্ছা নোয়েল আমাকে লিখেছে ঢাকা থেকে ফ্রাইডে কথা কুলি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছে নামটা আমার অনেক ভীষ লাইক আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দ একটা নাম কথা কুলি মনটা খুব খারাপ ছিল আপনার কথা শোনার পর ভালো হয়ে গেছে দ্যাটস সো সুইট যাক আমি তো কারো না কারো তো মনটা অ্যাটলিস্ট ভালো করতে পারলাম এটাই অনেক অ্যান্ড রন আমাকে লিখেছে তারপর হলো নাহিদা লিখেছে হাই গুলুগুলো আপু কেমন আছে তোমায় মাঝে মাঝে শুন শুনি কিন্তু আজকে ফার্স্ট এস এম এস করলাম তাই থ্যাংক ইউ নাহিদা বাট এখন থেকে সবসময় এস এম এস করবা হ্যাঁ তোমরা যে আমার সাথে আছো তোমরা যখন এস এম এসটা করো তখন আমি বুঝতে পারি না তো আমার কাছে মনে হয় আমি কার সাথে কথা বলছি বুঝছো অ্যান্ড প্রিয়সি আমাকে লিখেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে হাই আপু রিমঝিমে সাভন সংটি প্লে করবা অবশ্যই আমি ট্রাই করব গানটি প্লে করার জন্য অ্যান্ড হলো আমাকে লিখেছে গাজীপুর থেকে আবারও লিখেছে তামিম লিখেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে নিউ লিসনার উনি থ্যাংক ইউ গাছের পাতা আচ্ছা উনি আবারও আমাকে লিখেছেন সেম টেক্সটা জাহা জাহাঙ্গীর আমাকে লিখেছে তারপর হলো তামজিদ আমাকে লিখেছে বিন ইয়ামিন খান লিখেছেন মাদারীপুর থেকে রাসেল আহমেদ আছেন আমার সঙ্গে গাজীপুর থেকে গাজীপুর থেকে আমার সঙ্গে আরও আছে রাসেল আহম আচ্ছা গাজীপুর থেকে উনিকে মুবিন মুবিন লিখেছে হ্যালো আপু হাও ইউ আলহামদুলিল্লাহ ডিঙ্কের তোমার কি অবস্থা বলেন মুবিন জীবন কেমন চলছে বলো আচ্ছা এখন আমি যেটা করব সেটা হলো অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছি এখন তোমাদেরকে একটা গান প্লে করে শোনাবো আর আমার সঙ্গেই থাকো আসছি একটু পরেই আর যেভাবে টেক্সট করবে সেই নিয়মটা একটু তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করতে হবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে অ্যান্ড ইয়াস যত খুশি তত তোমরা এস এম এস করতেই পারো আর যেহেতু এখন আমাকে লাইভে দেখা যাচ্ছে ক্যাপিটাল অফ এম নাইটি ফোর পয়েন্ট এইটের যেই ফেসবুক পেজটি আছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাস ক্যাপিটাল অফ এম নাইন ফোর এইট সেইখানে তোমরা আমাকে এখন লাইভে দেখতে পাচ্ছ এবং সেখানে আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারো আর এখন কোনো কথা বাড়াবো না এখন যেটা করবো সেটা হলো তোমাদের জন্য গানটা প্লে করে দিচ্ছি আই রিলি হোক তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে যে স্টেই টিউন আসছি একটু পরেই
Yes, exactly. I'm back with my show, Porshi on the mic. I'm going to talk to you. Hi, hi. আচ্ছা দাঁড়াও আমার আমাকে যে শুনছি এই ব্যাপারটা আমি পরে বলছি একজন তো চির বিদায় টিদায় নিয়ে তো চলে যাচ্ছে কি কারা এরা নাইম খান আপুকে বলো নাইম ভাইয়া চলে যাচ্ছে চির বিদায় নি কেন নাইম তুমি যেও না যেও না সাথে এখন তোমার জন্য আমি কি যেও না সাথে গানটা প্লে করবো বলো বলো তোমাকে ডেডিকেট করে গানটা প্লে করতে হবে জাস্ট টেল উই আচ্ছা এতক্ষণ যেটা হয়েছে এতক্ষণ আমি গান প্লে করছিলাম দ্যাটস ওয়াই হলো তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ছিলাম না তো এখন তো আমি আবার পড়া সার্ট করেছি ওকে তো এই স্বামী আমাকে লিখেছে আপু তোমার মনে আছে আমাকে খালাতো বোন আহ তোমাকে আমার খালাতো বোনে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করার সময় তোমাকে সাক্ষী রেখেছিলাম তুমি ওদের কাছে ফুচকা খেতে চেয়েছিলা আমি তোমাকে রেখে একা একা খেয়েছি তুমি আসো নাই তাই আবার এটা বলতেছো তাই না স্বামী মানে কি এরা এই তোমরা আমার ফ্রেন্ড না তোমরা আমার ফ্রেন্ড আমি মানি না এই ফ্রেন্ডশিপ আমি মানি না জাস্ট আমি মানি না অ্যান্ড আমাকে আর কারো লিখেছে আমাকে শাহনাজ পারভিন আমাকে লিখছে মানে ইয়া যদি হলো এটা ওনার আম্মুর আইডি থেকে উনি আমাকে লিখছেন তারপর হলো অচেনা প্রেমিক আমাকে লিখেছে ওই সুন্দরী আপু আপনার মিষ্টি গলায় আপনারই গান বন্ধু মন ভুইলা শুনতে চাই ও আচ্ছা শুনতে চাই একটু সুযোগ হলে প্লিজ গিয়ে দিবেন বন্ধু মন ভুইলা বন্ধু মন ভুইলায় আমার বাড়িতে বেড়াইয়া যাইও পিড়িতে বসিয়া দেখো মনে দে মন দিও হো বন্ধু বন্ধু মন ভুইলা বন্ধু মন ভুইলা আমার বাড়িতে বেড়াইয়া যাইও পিড়িতে বসিয়া দেখো মনে দে মন দিও বন্ধু বন্ধু মন ভুইলা বন্ধু থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আর আমাকে কারা কারা লিখেছে আমাকে লিখেছে হলো আবারও নাসির লিখেছে যে চুয়াডাঙা এসেছেন কোনো দিন মনে পড়ে আমি আমার না এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই আমার এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না বাট আমি যদি আমার মনে পড়ে আমি অবশ্যই বলবো আর যদি নাও যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমি চুয়াডাঙ্গায় বেড়াতে যাব ঠিক আছে সাদি আলম শোভা লিখেছে হাই আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি শোভা তোমার কী অবস্থা আর আমাকে লিখেছে পড়ান লিখেছে আপু একটা গজল প্লে করবেন প্লিজ প্লিজ আচ্ছা আমি অবশ্যই ট্রাই করব অ্যান্ড হলো ইফতেকার আহমেদ লিখেছে আপু আজ আমার গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে খুব খুশি লাগতেছে বলে বোঝাতে হ্যাঁ কি না বুঝি নেই আমি বুঝি নেই আপু আজ আমার গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে খুব খুশি লাগতেছে বলে বোঝাতে পারবো না এই নাম এই নেম একটা সং বের হয়েছে প্লে করো খুব জ্বালাই তো গার্লফ্রেন্ড মানে বিপদ হ্যাঁ আচ্ছা আমি মোরাল অফ দ্য স্টোরি যেটা বুঝছি গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে ঘন্টা তুমি শুনতে চেয়েছো দ্যাটস ইট আর কিছু আমি বুঝি নাই তুমি কি লিখতে চেয়েছো বা কী বোঝাতে চেয়েছো অ্যান্ড আমাকে আরও কারা লিখেছে বসে আছি ডিনারে কি রান্না করা হয়েছে তোমার বাসায় আমার বাসায় যে কী রান্না করা হয়েছে আমি আসলে জানি না বাট এতটুকু বুঝতে পারছিলাম আম্মু আমার সাথে তো আম্মু চলে আসে তো আম্মু আস্তে আস্তে বলছিল যে আমার গিয়ে রান্না বসাতে হবে সো ইয়া ডিনার রেডি নাই গিয়ে রান্না করে তারপর ডিনার করতে হবে এতটুকু বুঝতে পেরেছি অ্যান্ড আপু তোমার ছোটোবেলায় গানের অনুষ্ঠান নাম কি ছিল আমি যে কম্পিটিশনে ছিলাম সেটা নাম ছিল খুদে গানরাজ আর আমাকে আশিকুর শিশির লিখেছে হাই মাই কিউট ক্রাশ হোপ ইউর ওয়েল ইয়াস আলহামদুলিল্লাহ তোমার গানের সুরে ফিদা হয়ে গেলাম আলি বাবা আলি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর হলো ব্যাঙের ছাতে লিখেছে বিউটিফুল থ্যাংক ইউ আর আমাকে লিখেছে হলো 
মেহেদি ইসলাম লিখেছে দারুণ থ্যাংক ইউ আর ব্যাঙের সাথে আবার লিখেছে সংটা খুব সুন্দর আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ দ্যাট সো সুইট আচ্ছা আমি মাসুম হাসান তুমি এতবার আমাকে কমেন্ট করেছো যে আমার ছোটোবেলার গানের যে প্রোগ্রামটা ছিল এটা নাম কি ছিল তোমার কমেন্ট এই সেম কমেন্ট আমি যে স্ক্রল করতে 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 শেষ হয়ে যাচ্ছে স্টিল এই একই কমেন্ট আসছে আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে আমার যেই যেই কম্পিটিশন আমি ছিলাম সেটা হলো খুদে গানরাজ সো আর কারা কারা আছে আমার সঙ্গে আপুর খুদে গানরাজে তোমাকে দেখেছি আরে বা তাই দ্যাটস স্পিড নন্দন লিখেছে ভালো গান গিয়েছো লাভ ফ্রম ওকে ঠিক আছে বড় মতো ট্রাঙ্গল থেকে তুমি লিখেছো না ওকে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আমাকে লিখেছেন নাসির উদ্দিন লিখেছে এসেছেন পিক আছে আমার কাছে ও তাই আমি এসেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমার তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না যেহেতু মনে পড়ছে না তাহলে একটা কাজ করি আমি আবার একটু চুয়াডাঙায় যাই হ্যাঁ এটা বেটার হবে না বলেন তাহলে হলো আমার মনে থাকবে ব্যাপারটা আর হলো আমাকে হলো আপু মিনারের মেয়ে তুই আমাকে মিথ্যা শিখাইলি গানটি প্লে করো আচ্ছা মেয়ে তুই আমারে এটা মিনার ভ্যান না এটা ইয়ের গান আরে আমাদের তানজিব ভাইয়ের গান ইয়াস এটা তানজিব ভাইয়ের গান আমি অবশ্যই ট্রাই করব গানটি প্লে করার জন্য আর আমাকে আরও কারা কারা লিখেছে পরান লিখেছে এমনি পরান লিখেছে আপু আমি প্রায় তিন বছর ধরে রেডিওতে শুনছি মোবাইল ছিল না তাই কখনো কমেন্ট করতে পারিনি কংগ্রেচুলেশনস এখন আপনি আমাকে কমেন্ট করা স্টার্ট করেছেন তো এখন থেকে এতদিন কমেন্ট করে নাই কোনো সমস্যা নেই অ্যাটলিস্ট শুনেছেন এটাতেই আমি খুশি আর এখন থেকে কমেন্ট করবেন আচ্ছা আর আমাকে আরও লিখেছে হলো আমার কি আচ্ছা শাম্মি লিখেছে আপু আমার না খালি ঘুম আসে কি করব বলো না সবাই ঘুমায় আচ্ছা আর সবাই আমার এই ঘুমের জন্য আমাকে বকে এবার আমার বয়ফ্রেন্ডও ভাই তোমার থেকে কিছু ঘুম আমাকে দিয়ে দাও আমার খুব দরকার বিকজ আমি আমার ঘুমই আসে না লিটারেলি দেখা যায় যে আমার ঘুমের খুব প্রবলেম হয় সামটাইমস যেমন গতকালকে যেটা হয়েছে আমি গতকাল সারা রাত আমি ঘুমাতে পারি না একটু ঘুমাই তো ঘুম ভেঙে যায় আবার ঘুমাই তো ঘুম ভেঙে যায় আবার ঘুমাই তো ঘুম ভেঙে যায় আমি আজকে মামাকে বলছিলাম যে আজকে আমি বাসায় গিয়ে ডিরেক্ট ঘুমাবো আর কোনো কথাই হবেন জাস্ট ঘুম সো ইয়া তোমার কিছু ঘুম আমাকে দিলে খুব খুব ভালো হয় এনি ওয়েজ আমাকে আরও অনেকই লিখেছ কিন্তু এখন ঘড়ি সময়টা আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমাকে জাস্ট টাটা বাই বাই করতে হবে কারণ আমার হাতে খুব একটা সময় নেই সো আমি যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটু বলে নিচ্ছি যে তোমরা এতক্ষণ যারা যারা আমার সঙ্গে ছিলে সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংকস সবাই খুব ভালো থেকো সুন্দর থেকো সুস্থ থেকো এবং আমার জন্য দোয়া করো যেন নেক্সট এপিসোডে নেক্সট এপিসোডে আবার হাসতে হাসতে চলে আসতে পারি আর তোমরাও খুব ভালো থেকো আজকের মতো এখানেই টাটা বাই বাই অ্যান্ড গুড নাইট আল্লাহ হাফেজ